வணக்கம் நண்பர்களே கல்வி ஆயுதம் சேனலில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வேலூர் கழகத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆங்கிலேருக்கு எதிரான தொடக்க கால கிளர்ச்சிகளை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அதோடய தொடர்ச்சி இன்றைக்கி வேலூர் கழகம் நான்காம் மைசூர் போருக்கு பிறகு திப்புவின் குடும்பத்தினர் வேலூர் கோட்டையில் சிறை வைக்கப்பட்டனர் நான்காம் மைசூர் போருக்கு பிறகு திப்புவின் குடும்பத்தினர் ஓகேவா திப்பு சுல்தானோட குடும்பத்தில் வேலூர் கோட்டையில் சிறை வைக்கிறாங்க மைசூரின் ஐதர் அலி திப்பு சுல்தான் ஆகியோர் பணியாளர்கள் மற்றும் வீரர்கள் மொத்த எத்தனை பேர் மூன்றாயிரம் பேரின் சொத்துக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதால் அவர்கள் வேலூர் அருகில் உள்ள இடம்பெயர்றாங்க வேலூருக்கு அருகில் வந்து இடம்பெயர்றாங்க இதுதான் வந்து வேலூர் கோட்டை இதனால் அனைவரும் துயரம் அடைந்து ஓகே அனைவரும் துயரம் அடைந்து ஆங்கிலேயரை வெறுக்கவும் செய்தனர் வேலூர் கோட்டையானது பெரும்பாலான இந்திய வீரர்களை கொண்டிருந்தது வேலூர் கோட்டையில் பெரும்பாலான இந்திய வீரர்களை கொண்டிருந்தது அதன் ஒரு பகுதியினர் அப்பொழுதுதான் ஆயிரத்தி எட்நூறில் நடைபெற்ற திருநெல்வேலி பாளையக்காரர் கிளர்ச்சியில் பெற்றவர்களாகும் பங்கு பெற்றவர்கள் ஓகேவா அதில் பாதி பேர் யாருன்னா ஆயிரத்தி எட்நூறில் நடந்திருக்கும் இப்போ தான் பார்த்தோம் நம்ம திருநெல்வேலி பாளையக்காரர் கிளர்ச்சியில் அதில் பங்கு பெற்றவங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பல்வேறு பாளையங்களை சேர்ந்த பயிற்சி பெற்ற வீரர்கள் ஆங்கில படையில் வந்து சேர்த்துக்கினாங்க ஆங்கிலோட படையில் இருக்காங்க எனவே வேலூர் கோட்டை தென்னிந்திய கிளர்ச்சியாளர்களின் சந்திப்பு மையமாக திகழ்ந்தது தென்னிந்திய கிளர்ச்சியாளர்களின் சந்திப்பு மையமாக வேலூர் கோட்டை திகழ்ந்தது அப்புறம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி மூணில் வில்லியம் கவண்டி ஸ்பெண்டிங் ஓகேவா வில்லியம் கவண்டி ஸ்பெண்டிங் அப்படின்ற வில்லியம் பெண்டிங் நம்ம சொல்லுவோம்ல அவர் தான் என்பவர் சென்னை மாகாண கவர்னர் அவரது காலத்தில் சில கட்டுப்பாடுகள் இராணுவத்தில் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அதனை பின்பற்ற வேண்டுமென இராணுவ வீரர்கள் சென்னை மாகாண தளபதி சர் ஜான் கிரடாக் என்பவரால் கட்டாயப்படுத்தப்படுறாங்க ஓகேவா யார் சர் ஜான் கிரடாக் கட்டாயப்படுத்துகிறாரு சிப்பாய்கள் அதனை தங்கள் அவமானப்படுத்தப்பட்ட ஆங்கிலேயரால் வடிவமைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருதுகிறாங்க சிப்பாய்கள் வந்து அதனை தங்களை அவமானப்படுத்த ஆங்கிலேயர்களால் வடிவமைக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருதுகிறாங்க கழகத்திற்கான முக்கிய காரணம் வேலூர் கழகத்திற்கான முக்கிய காரணம் என்னன்னு பார்த்தா கடுமையான கட்டுப்பாடுகள் புதிய ஆயுதங்கள் புதிய முறைகள் மற்றும் சீருடைகள் என அனைத்தும் சிப்பாய்களுக்கு புதிதாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் பார்த்தா தாடி மீசையை மழித்து நேர்த்தியாக வைத்து கொள்ள சிப்பாய்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டனர் ஓகேவா தாடி மீசையெல்லாம் மழிச்சுட்டு நேர்த்தியாக வச்சுக்கிறதுக்கு சிப்பாய்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டனர் சமய அடையாளத்தை நெற்றியில் அணிதல் காதுகளில் வளையம் அதாவது கடுக்கன் அணிதல் ஆகியவை தடை செய்யப்படுறது சமய அடையாளத்தை தடை செஞ்சால் யா இது எது யாருக்கு எதிரானது இந்துக்களுக்கு தாடி மீசையை வலிக்கிறது அது முஸ்லீம்களுக்கு எதிரானது ஓகேவா ஆங்கிலேயர்கள் இந்திய சிப்பாய்களை தாழ்வாக நடத்தியது மட்டுமல்லாமல் சிப்பாய்களிடையே இன பாரபட்சமும் காட்டினர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா இதோட உடனடி காரணம் என்னன்னு பார்த்தா ஜூன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இராணுவ தளபதி அக்னியு அப்படின்றவர் ஐரோப்பிய தொப்பி ஒத்திருந்த சிலுவை சின்னத்துடன் கூடிய ஒரு புதிய து தலைப்பாகையை அறிமுகப்படுத்துகிறார் அது பிரபலமாக அக்னியு தலைப்பாகை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அக்னியு அக்னியு அறிமுகப்படுத்துறதுனால அது அக்னியு தலைப்பாகை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்து மற்றும் முஸ்லீம் வீரர்கள் ஒன்றாக இதனை எதிர்த்தனர் இதனால் வீரர்கள் ஆங்கிலேயர்களால் கடுமையாக தண்டிக்கப்பட்டன ஆங்கிலேயர் வந்து கடுமையாக தண்டிக்கிறாங்க கழகத்தின் போக்கு அப்படின்னு பார்த்தா இந்திய வீரர்கள் ஆங்கில அலுவலர்களை தாக்குவதற்கு ஒரு வாய்ப்பினை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தனர் திப்பு குடும்பத்தினரும் இதில் பங்கெடுத்து கொண்டனர் திப்புவின் மூத்த மகன் பதே ஐதர் ஆங்கிலேயருக்கு எதிரான ஒரு கூட்டமைப்பை ஏற்படுத்த முயன்றார் இதற்கிடையில் ஜூலை பத்தாம் நாள் விடியற்காலை முதலாவது மற்றும் இருபத்தி மூன்றாவது படைப்பிரிவுகளை சார்ந்த இந்திய சிப்பாய்கள் கழகத்தை தொடங்கினர் எந்த பிரிவு ஜூலை பத்தாம் நாள் விடிய காலையில் முதலாவது மற்றும் இருபத்தி மூன்றாவது படைப்பிரிவு நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சார்ந்த கழகத்தை தொடங்கினர் படையை வழிநடத்திய ஓகேவா கர்னல் பான்கோட் கிளர்ச்சியாளர்களின் தாக்குதலுக்கு முதல் பலியாவரார் ஓகேவா படையை வழிநடத்துறது யார் கர்னல் பான்கோட் அப்படின்றவர் கிளர்ச்சியாளர்களின் தாக்குதலுக்கு முதல் பலி ஆவராரு கோட்டையின் நுழைவாயில்கள் மூடப்பட்டன அப்பொழுது கிளர்ச்சியாளர்கள் பதே ஐதரை தங்களின் புதிய ஆட்சியாளர்களாக அறிவிக்கிறாங்க பதே ஐதர் தான் புதிய ஆட்சியாளர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிச்சுக்கிறாங்க வேலூர் கோட்டையில் ஆங்கிலேயரோட கொடியை இறக்கிட்டாங்க ஓகேவா எல்லாம் இவங்க கண்ட்ரோலில் வந்துச்சுக்க அந்த கோட்டை முழுசும் இவங்களுடைய கண்ட்ரோலில் வந்துடுச்சு கோட்டையிலிருந்து ஆங்கிலேய கொடியை இறக்கப்பட்டு புலி உருவம் பொறித்த திப்புவின் கொடியை வந்து ஏற்றுறாங்க 
அதுக்கப்புறம் பார்த்தா கழகம் எப்படி அடங்குது அப்படின்னு பார்த்தா கோட்டையின் வெளியே இருந்த மேஜர் குட்ஸ் ராணிப்பேட்டைக்கு விரைந்து கர்னல் கில்லஸ்பிக்கு தகவல் கொடுக்குறாரு போகிறவர் யார் குட்ஸில் போகிறார் குட்ஸ் வண்டியில் போகிறார் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குட்ஸ் போயிட்டு ராணிப்பேட்டையில் இருந்த கர்னல் கில்லஸ்பிக்கு தகவல் கொடுத்து அவரை உடனடியாக வர சொல்கிறாங்க அதனால் கோட்டையை வர்றாரு கில்லஸ்பி வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாரு கில்லஸ்பின்றது டிஎஸ்பி அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிஎஸ்பி தானே போலீஸ் அவங்க தானே வந்து அடக்குவாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அவர் கிளர்ச்சி படைகளின் மீது தாக்குதல் நடத்தி கழகத்தை முழு முழுமையாக அடக்கிறாரு கில்லஸ்பி தான் வந்து அடக்கிறாரு வேலூரில் அமைதி ஏற்படுத்தப்பட்டது கழகத்தில் மொத்தம் நூற்றி பதிமூணு ஐரோப்பியர்கள் மற்றும் முன்னூற்றி ஐம்பது சிப்பாய்கள் வந்து கொல்லப்படுறாங்க கழகத்தில் மொத்தம் எத்தனை பேர் நூற்றி பதிமூணு ஐரோப்பியர்கள் மற்றும் முன்னூற்றி ஐம்பது வந்து சிப்பாய்கள் வந்து கொல்லப்படுறாங்க குறுகிய காலத்திற்குள் கழகம் அடக்கப்பட்டது எனினும் தமிழக வரலாற்றில் குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வுகள் இதுவும் ஒன்றாக திகழ்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேலூர் கழகத்தோட விளைவு அப்படின்னு பார்த்தா புதிய முறைகள் மற்றும் சீருடை ஒழுங்குமுறைகள் விலக்கி கொள்கிறாங்க ஓகேவா இந்த முறையெல்லாம் எடுத்துடுறாங்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்க திப்புவின் குடும்பத்தினர் வந்து வேலூர்லேருந்து கல்கத்தாவுக்கு அனுப்புகிறாங்க வேலூர்லேருந்து கல்கத்தாவுக்கு இடம் மாற்றுறாங்க வில்லியம் காவண்டிஸ் வந்து பணி நீக்கம் செய்யப்படுறார் வில்லியம் பெண்டிங் வந்து பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டார் கழகத்தின் தோல்விக்கான காரணம் அப்படின்னு பார்த்தா இந்திய படை வீரர்களை வழிநடத்த சரியான தலைமை இல்லை கழகம் மிக சரியாக வடிவமைக்கப்படவில்லை ஆங்கிலேயரின் பிரித்தாளும் கொள்கை இந்தியர்களின் ஒற்றுமையில் பிளவை ஏற்படுத்தியது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஆறில் நடந்த வேலூர் கழகத்தை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஏழு நடைபெற்ற முதல் இந்திய சுதந்திர போரின் முன்னோடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்கிறா விடி சவாக்கர் வந்து குறிப்பிடுகிறார் ஓகேவா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி அம் ஆறில் நடந்த வேலூர் கழகம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு புரட்சியோட முதல் இந்திய சுதந்திர போரின் முன்னோடி அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் சொல்கிறா விடி சவாக்கர் அவர் சொல்கிறார் ஓகேவா இதுதான் வந்து வேலூர் புரட்சியை பற்றி பார்த்தது ஓகேவா இதுதான் வந்து வேலூர் புரட்சியோட முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த வீடியோ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்து நம்ம இது சம்மந்தமாக யூனிட் எயிட் ரிலேட்டடாக என்னென்ன டாபிக் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் கல்வி வளர்ச்சியை பற்றி இதே எயித் புக்கில் இருக்குது நம்ம அதை பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா நன்றி